послухати дуже цікаву людину. Він експерт і е, поціновувач, дуже поціновувач мистецтва і експерт дуже багатьох питань. Ви сьогодні в цьому самі переконаєтесь. Це бельгійський мистецтвознавець і нейробіолог Ян Демайер. Він досліджує вплив мистецтва на мозок людини. Власне, це дуже цікава тема, тому що є картини, які ми визнаємо шедеврами мистецтва. І чому ми їх саме визнаємо шедеврами мистецтва – це питання. Власне, я не представилась. На початку мене звати Катерина. Я працюю в департаменті маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. І Ян Демайер, наш сьогоднішній, наш сьогоднішній спікер, приїхав сюди на запрошення Вінницького міського голови. Він з ним познайомився у Брюсселі. І, власне, Ян Демайер має також колекцію фламандського живопису. Тобто він не лише поціонувач мистецтва, а й колекціонує його. Про це він також сьогодні згадає, я думаю. І тому я передаю йому слово і сподіваюся, що ви винесете максимально цікавого з цієї лекції, тому що дуже цікаво послухати, послухати е, наукову точку зору з приводу того, чому ми сприймаємо мистецтво і чому мистецтво впливає на нас. Я передаю слово нашому сьогоднішньому спікеру Яну Демаю. Дякую. Uh, in uh, the last uh, uh, 20 years, I devoted quite some time uh, to uh, neuroscience. And uh, uh, more uh, still in the combination between art and the brain. І ще більше, більше частини цього часу я присвятив саме поєднанню мистецтва та мозку. Uh, a friend of mine got the Nobel Prize Medicine in 2000. Мій друг отримав Нобелівську премію з медицини у 2000 році. And uh, was a very, is a very famous neurologist uh, consequently and uh, wanted to understand how I could advise him for so many years on his collection, who is mainly Viennese drawings of the turn of the last century, uh, Klimt, Schiele, Kokoschka and those artists. І йому також було дуже цікаво з'ясувати, яким чином я міг йому радити, давати якісь певні поради стосовно його колекції, яка є колекцією Детрію мистецтва десь прилому 19-20 століття, тобто це Клінт, Кокошка і та інші митці. І він мене Uh, uh, Jean-Pierre Changeux and Lionel Nakache of La Pitié saint Petrière and the Sorbonne uh, to mobilize how we know what we see. І вже починаючи, я саме з ним почав вивчати нейробіологію, і потім я продовжив у різних інститутах. Спочатку це було в Англії, потім було в Сербоні, у Франції. Для того, щоб зрозуміти, як саме наш мозок аналізує і сприймає те, що ми бачимо. And, uh, there is a connection in that cognitive uh, perception between the uh, visual sensorial aspect of observation and uh, all cognitive integration of this. And we want to understand how that functions. And і є також зв'язок між візуальним і оптичним сприйняттям того, що ми бачимо, та також когнітивним сприйняттям цього цього зображення. І ми хотіли саме зрозуміти, як саме працюють ці зв'язки, як саме працюють ці механізми. І the best way to do that uh, in the ideas of Eric Kandel, uh, Semizeki and uh, Jean-Pierre Changeux and Nina Nakash who were all in the jury of my PhD, uh, was to uh, analyze uh, this through the comparison between the brains of uh, the best connoisseurs, the best experts, and the brain of ordinary people interested in art. 
І на думку тих моїх наставників, котрих я називав до того, і котрі також були членами ради, експертної ради, в якій я захищав свою кандидатську дисертацію, було порівняти саме, як реагує мозок поціновувачів, професійних поціновувачів мистецтва на витвори мистецтва та мозок звичайних пересічних людей, коли вони бачать певні витвори мистецтва. Ми отримали грант на мільйон британських грантів від Інституту ми отримали грант на 1 мільйон фунтів стерлінгів для того, щоб проводити таке дослідження. Ми таким чином далі звідти брали поціновувачів, професійних поціновувачів та мистецьких критиків зі всього світу в різних видах мистецтва, але в основному це було образотворче мистецтво. І частину, відібрану частину цих поціновувачів, цих фахівців ми протестували на сканері на МРТ-сканері. І там саме в режимі реального часу ми проаналізували магнітні реакції, які дає їхні магнітні резонансні реакції, які імпульси дає їхній мозок, коли вони дивляться на різні витвори мистецтва. Ми мали такий гелмет білд, Спеціально для цього дослідження ми розробили спеціальний шолом, де який ми могли робити проєкцію зображень, різних зображень, при цьому ніяким чином не впливаючи на роботу МРТ-апарату, МРТ-пристрою. І ми показали до цих спеціалістів 41 імеджі, of uh, paintings they knew they didn't knew і цим фахівцям ми показали через проекцію на цей шолом 41 зображення різних витворів мистецтва це були витвори мистецтва які вони знали які вони не знали who were real and fake які були справжнім витворами мистецтва і фейковими шедеврами. Там були картини, які їм подобалися, які їм не подобалися. І також вони були з тієї галузі, з тієї сфери, які вони були компетентними, або про яку вони не знали. І на кінці ми зробили їм довгий інтерв'ю для кожного їх відповідей, коли вони були в сканері, де вони мали і після того, як вони пройшли оце тестування на МРТ-сканері, ми з ними проводили таке довге розширене інтерв'ю, тому що саме під час того, як вони споглядали ці картини, в них було три кнопки на вибір, вони мали обрати «так», «ні», «не знаю». А після цього ми просили їх пояснити їхні відповіді і їхні реакції на ці твори. Since Eric Kandel got his Nobel Prize to to the invention in science of the fact that we learn not by creating new neurons but by making new synapses. Так як пан Кендл отримав свою Нобелівську премію за те, що він довів, що ми навчаємось не шляхом створення нових нейронів, а шляхом утворення зв'язків між синапсами. You all know what a neuron is. It's a cell in the brain. It has lines we call synapses from which starts Дендрітів, і вони зв'язані в серії з аксонами, в окремих кластерах. 
Ви знаєте, що такий нейрон, нейрон – це клітина мозку, яка має такі певні відгалуження, лінійки, які називаються синапси, які потім утворюють, переходять у дендрити, які пояс... аксони, які потім пов'язуються з дендритами і утворюють певні кластери. Ми починаємо з ідеї, що з великим спеціалістом ми маємо have... A uh, relatively extended structure of uh, uh, synaptic and neuronal uh, activity. Ми починали з тієї гіпотези, що саме експерти, фахівці з мистецтва будуть мати досить розгалужену і е, так, поширену систему е, активованих синапсів та зв'язків. But uh, at the end of our experiences, we saw that with the great specialists. Але врешті-решт, в кінці нашого дослідження, ми побачили, що видатні, визнані фахівці. Демонстрували дуже обмежену і незначну діяльність у фронтальній лобній долі мозку. При тому, що ми очікували мати дуже таку розгалуджену, продемонстровану активність мозку. Адже вони мали дійсно дуже глибинні знання з даної тематики і в даній сфері. Нашою помилкою було те, що ми забули, що 99,2% всіх наших реакцій, вони є автоматизованими. Our intuition is an action potential that is immediately and rapidly involved in every sensorial experience. Наша інтуїція – це е, ті знання, які постійно і одночасно реагують е, і включаються у будь-яку, у будь-який досвід, у будь-яку е, дію, яку ми отримуємо через наші сенсори, будь-яка сенсорна діяльність. And therefore, uh, great sportsmen like uh, Vladimir Klitschko uh, or uh, uh, Serena Williams.